Promis, on va parler philo dans ce journal avec notre invitée, Mazarine Pinjot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, philosophe et vous co-présidez le festival euh, Philosophia qui débute ce vendredi à saint émilion au cœur du vignoble euh, girondin. Des retrouvailles avec le public hein, après le, la pandémie. Euh, c'est quoi l'esprit de, de ce festival C'est faire sortir les philosophes de leur tour d'ivoire alors, il y a ça déjà, en effet, hein, faire sortir les philosophes pour qui leur langage arrive aux oreilles de, de tout le monde. Euh, c'est vrai que la philosophie est un peu cloîtrée à l'université et nous, notre volonté, c'est vraiment de la rendre populaire sans pour autant décroître en termes de, de niveau philosophique. Hein. Il y a vraiment une parole très exigeante, mais effectivement qui s'adresse à tout le monde. Donc, on Alors. veut vraiment repopulariser la philosophie, rendre la philosophie populaire tout en maintenant l'exigence qui est la nôtre. Notamment auprès des jeunes Absolument, oui, oui, bien sûr, c'est vraiment un festival ouvert à tout le monde, gratuit, donc ouvert aux jeunes, aux, aux, même aux enfants, puisqu'il y a des ateliers de, de philosophie pour les enfants, et puis aux plus âgés, enfin c'est vraiment tout public. Alors cette année, le thème choisi, c'est le langage, oui. c'est d'actualité, on parle beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, sur les ondes, qu'est-ce que vous avez envie de faire sortir, faire émerger par Alors, Il va y avoir plein de pistes euh, qui, enfin, qui sont proposées, qu il y a une évidemment, ah, oui, c'est hein, très, très, enfin, très dense, il y a un programme, donc mmh. après on peut faire son marché dans le programme, mais évidemment le langage est une question euh, éminemment philosophique et politique, on voit bien qu'aujourd'hui ça parle beaucoup, ça bruise beaucoup, euh, il y a beaucoup de commentaires sur la toile, chacun y va euh, de son opinion, euh, on sait bien le problème des fake news. Enfin, la question du langage est, est assez euh, prioritaire dans, notre réflexion, enfin, dans la réflexion qui devrait être celle de tout citoyen. Le langage qui est d'ailleurs au programme du bac. Exactement. Donc, <rire> est-ce que le langage, enfin, en quoi le langage peut-il dire le vrai mm. Est-ce que euh, le langage euh, est le lieu euh, du mensonge Est-ce que le langage est un vaste bavardage ou est-ce qu'au contraire il nous donne accès au réel Enfin, voilà, c'est des questions euh, qu'on se pose euh, chacun d'entre nous tout au long de l'année. Et donc là, ce week-end, on va essayer de concentrer nos efforts pour pour mener à bien cette réflexion Avec plusieurs personnalités, pas seulement des philosophes, hein, on l'a vu, il y aura un cinéaste, Arnaud Desplechins, et puis le ouais. chanteur-compositeur Francis Cabrel. Absolument. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le langage ah ben, Le langage, c'est aussi le langage cinématographique, c'est le langage dans la chanson. D'ailleurs, c'est vrai que la chanson est peut-être un lieu où le langage est plus entendu, finalement, d'une certaine manière, que le langage des politiques aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, les rappeurs, les chanteurs, finalement, sont presque plus écoutés à travers les textes, notamment, les, évidemment, les chanteurs à texte. Et donc, le, le langage créatif le, le langage qui est médiatisé par une forme d'art garde encore une certaine valeur dans notre culture et ça c'est très important et on veut, on veut la mettre évidemment à l'honneur lors de ce festival et puis le langage philosoph euh, philosophique et cinématographique avec Arnaud Despléchins oui bien sûr ça sera une conférence tout à fait passionnante sur la façon dont il envisage justement l'image comme une forme de langage quoi. et donc tout ça jusqu'à dimanche le festival Philosophia donc à saint émilion euh, dans le Libournais jusqu'à dimanche merci beaucoup dans un endroit sublime un écrin de beauté d'avoir été notre invité, autre idée de sortie 